so hello students so this is my first video lecture for of biology subject for the students i just first year uh, regarding your syllabus which you should know primarily uh, the detailed analysis of your syllabus has already been done by your shimul sir in great detail and uh, two, two chapters which is that is a uh, chapter 2 biological classification and chapter 8 that is uh, the cell unit of life has already been started by your khalida ma'am now today in this video lecture i will start the first chapter of your uh, that is textbook or your syllabus which is our the, the living world so now before wasting without wasting any time we should proceed towards our chapter so we will see that uh, our earth is the only planet in our solar system in which life can exist or life can survive right no other uh, no other planets in our solar system as of now uh, can uh, support life our earth is the only planet which can support life because in our earth various types of uh, various types of life as for example the various types of plants various types of animals various types of microorganisms exist or survive because now we have to understand what is living world so I'm about the living component of our planet earth is nothing but our living world because the living components that is various types of plants various types of animals various types of microorganisms this uh, there is living components plants animals and micro various types of plants animals and microorganisms cannot live in isolation that is so the living organisms in order for the living uh, in order for living organisms to survive non-living things sh should also be there as for example air water soil because these things should be there this non-living component should be there only then living organisms can survive because non living organisms can survive then that like which are there without this they cannot survive Living or there is a living world definition Living world is a complex organization of living and non-living components interacting and exchanging materials among themselves. The living or the living world is a complex organization of living and non-living components interacting and exchanging materials among themselves. So this is our living world. The living world, so the very name itself we can understand. In living world, we will study about the living organisms, right? So living organisms, amra dekho jay, living organisms uh, throughout their lives, throughout their lifespan, they exhibit certain characters or certain features which we will uh, study now. Right. So the very first point is what all living organisms grow. Protect a living organism ki hobe, they will grow. After the birth of a living organism, they continuously increase in size or increase in number. The, the growth may be in two terms, increase in number or increase in mass. So in case of as for example in multicellular organisms, multicellular organisms increase in size due to cell division as for example after our birth we are this much, now we are this much. How this is possible? This is possible due to cell division. Cell division that is mitosis body cell divide due to mitosis. Mitosis parent cell due to daughter cell. From one parent cell we are getting two daughter cells. Right? So living organisms grow due to division of cells or we can say cell division. Second point, all living organisms reproduce. The second point, the reproduction is one of the most important feature of a of any of, of every living organism, whether it is a unicellular organism or multicellular organism. Unicellular organism that is living organism made up of only one cell, multicellular organism that is living organism made up of more than one cell. As for example, we human beings are what? Multicellular organism. Reproduction. Reproduction is a process by which living organisms produce their offspring or progeny. Offspring or progeny are living organisms. Living organisms produce offsprings or progeny. Now, this reproduction is very essential because this reproduction enables for the enables the continuation of life or the continuation of life on earth. Reproduction is essential for continuity of any species on earth. Re the reproduction of an actor, particular species are key of the next generation Ashpana. Ultimately, with the death of that particular individuals, the whole species will become extinct. So reproduction is very essential. Because the reproduction mainly are of two types: sexual reproduction and asexual reproduction. Sexual reproduction, as for example, is exhibited by higher forms of living organisms. As for example, it involves two types of sex cells or we can say two types of gametes that is male gamete and female gamete male gamete is a uh, there is a sperm and female gamete is a egg or ovum so sexual reproduction is a type of reproduction in which sex cells or gametes are involved on asexual reproduction that is a reproduction in which there is a gametes are not involved such are known as asexual reproduction 
so all living organisms reproduce this is our second point so th our third point is what all living organisms metabolize or amra bolte parbo metabolism all living organisms all living organisms what all living organisms metabolize to so, metabolize or metabolism amra bolte parbo je uh, definition amra bolte parbo je the sum total of all the biochemical reactions so biochemical changes taking place inside our body is known as metabolism or any living organism inside any living organism or inside of the body of a living organism the sum total of all the biochemical reaction is known as metabolism ঠিক আছে এই মেটাবলিজম দুই রকমের হতে পারে ওয়ান ইস অ্যানাবলিজম অ্যানাদার ইস ক্যাটাবলিজম অ্যানাবলিজম এ এন এ বি ও এল আই এস এম অ্যানাবলিজম অ্যানাদার ইস ক্যাটাবলিজম সি এ টি এ বি ও এল আই এস এম অ্যানাবলিজম হচ্ছে কি অ্যানাবলিজম ইজ এ দ্যার ইস কনস্ট্রাকটিভ প্রসেস ওয়ে এনার্জি ইজ একমুলেটেড এনার্জি একমুলেটেড হয় এটা একটা কনস্ট্রাকটিভ প্রসেস যেখানে এনার্জি একমুলেট হয় অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমরা দেখবো যে অ্যানাবলিজমের ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল দ্যার ইজ ফটোসিনথেসিস ফটোসিনথেসিস প্রোটিন সিনথেসিস ফটোসিনথেসিস আমরা জানি প্ল্যান্টস প্রিপেয়ার দেয় ফোন ফুড উইথ হেল্প অফ ফটোসিনথেসিস প্ল্যান্টস আর ফট ফটোট্রোফিক দে ক্যান প্রিপেয়ার দেয়ার ওন ফুড সো ফটোসিনথেসিস ইজ এ অ্যানাবলিক প্রসেস বিকজ ইন ফিচ এনার্জিস দ্যাট ইজ assimilated or energy is produced ekhon uh, dekhbo catabolism catabolism is a destructive process where energy is released it is a destructive process jekhane energy release hoy as for example amra dekhte parbo je cellular respiration digestion these are what anabolic activity sorry catabolic activity so metabolism is of two are of two types anabolism and catabolism now fourth point is what our fourth point is living organisms have the ability to adapt to their environment the ability to adapt to their environment pratyekta living organism amra jani je our earth our the, the environmental conditions on in, a, in a, of our earth is continuously changing thik ache to living organism jodi jibito thakte lage tokhon according to the changed environmental conditions tader ko ki hote lagbe tader ko nijer body ke change korte lagbe according to the changed environmental conditions so this process of changing the body of a living organism according to their changed environmental condition this is known as adaptability okay uh, those living organisms which can change themselves according to their changed environmental condition only those living organism will survive okay so it ke amra natural selection o bolte parbo natural will select only those living organism which have adapted their body to their changed environmental condition okay so so this is our fourth point our fifth point is what all living organisms exhibit movement and locomotion all living organisms exhibit movement and locomotion protect a living organism movement and locomotion show kor as for example movement mane ki dekho movement mane hocche ki amra definition bolte parbo je when the when the whole body remains fixed and when the body remains fixed and the other body parts move this is known as movement thik ache when the body remains fixed and the other parts of the body move this is known as movement as for example ami fix jagay dari achi amar i can move my hand i can move my legs i can move my head so this is what movement it fixed the jagah dariye other parts gulo jodi amra move jodi nora chora kori this is known as movement thik ache ekhon locomotion hoche ki locomotion is uh, the, the change of position of a body from one place to another in search of food water and shelter and suitable mate is known as there is locomotion locomotion as for example ami jagah dariye ache ami jodi ekhan theke ami jodi arakta place e jai as for example we are standing i am standing at a point a now if we if i move to point b দ্যাট ইস আমি একটা জায়গা দ্যাট ইস কভার করে যেতে লাগবে দিস ইজ হোয়াট লোকোমোশন লোকোমোশন ইজ এ চেঞ্জ ইন পজিশন অফ এ বডি ফ্রম ওয়ান পজিশন টু অ্যানাদার ঠিক আছে এজ ফর এক্সাম্পল লোকোমোশনের এক্সাম্পল দ্যাট ইজ ওয়াকিং রানিং ডান্সিং সুইমিং দিস আর হোয়াট লোকোমোশন তো লিভিং অর্গিজন শো মুভমেন্ট অ্যান্ড লোকোমোশন এখন লোকোমোশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে দ্যাট ইস অল এ লিভিং অর্গিজন শো মুভমেন্ট অ্যান্ড লোকোমো দ্যাট ইস দ্যাট ইস অ্যানিমেলস শো মুভমেন্ট অ্যান্ড লোকোমোশন ইন কেস অফ প্ল্যান্টস প্ল্যান্টস শো মুভমেন্ট ঠিক আছে মেনলি প্ল্যান শো মুভমেন্ট এস ফর এক্সাম্পল আমরা বলতে পারবো যে আমরা দেখবো যে দ্য ব্যান্ডিং অফ স্ট্যাম্পস টুয়ার্ড সানলাইট আমরা দেখবো যে সানলাইটের দিকে প্ল্যান্টসগুলো কী থাকে করে স্ট্যাম্পসগুলো ব্যান্ড হয়ে যায় টুয়ার্ড সানলাইট সানলাইটের দিকে যাওয়ার টেন্ডেন্সি থাকে আর একটা এক্সাম্পল দিতে পারবো দ্য মুভমেন্ট অফ ফ্রুটস টুয়ার্ড সয়েল অর নিউট্রেন্টস দিস ইজ হোয়াট দ্যার ইজ মুভমেন্ট লাস্ট পয়েন্ট দেখবো লিভিং অর্গানিজমস এক্সিবিট ডেফিনিট প্যাটার্ন অফ লাইফ সাইকেল লিভিং অর্গানিজমস এক্সিবিট ডেফিনিট প্যাটার্ন অফ লাইফ সাইকেল তো প্রত্যেকটা লিভিং অর্গানিজম একটা ডেফিনিট প্যাটার্ন অফ লাইফ সাইকেল শো করে ঠিক আছে এস ফর এক্সাম্পল বার্থ বার্থ গ্রোথ ডেথ 
birth, growth, reproduction, senescence, S E N E S C E N C E, senescence, and ultimately, and ultimately, death. So, living organisms show definite pattern of life cycle as, for example, birth, growth, reproduction, senescence, and old. Shuvar pratham jormon hobe. Living organisms will take birth, then growth hobe, growth hobe, then reproduction hobe. Then senescence. Senescence hoche gaye. The process of getting old is known as senescence. And ultimately, the living organism will what? The living organism will ultimately die. So this is the definite pattern of life cycle which every living organism on earth will follow. ठीक है सर. Now, हमारे देखते लग गए एक ता important जिनिस जो टा होच्छ गये. जो टा होच्छ गये हमारे it is biodiversity ठीक है सर हमारा next important topic is biodiversity b i o bio d i v e r s i t y biodiversity तो biodiversity हो चुकी है bio means what bio means life and diversity means what variety तो biodiversity अलग तरह नाम हम लोग बोलते हैं biological diversity biodiversity और we can say biological sorry biological diversity तो definition हो गई the enormous varieties of life forms the enormous varieties of life forms that exist on the surface of the The definition is the enorm the enormous the enormous varieties of life forms that exist on the surface of the earth is known as biodiversity or biological diversity. The mother Prithvi there various types of living organisms such as variety of living organisms different varieties different millions millions of plants are there millions millions of animals are there millions varieties of uh, microorganisms are also there. Okay, so this. That is diversity of plants, animals, and microorganisms. Different je variety. Kotho roko mere plants achhe prithvi the. Amra gunte par bolna. Kotho roko mere animals achhe. Kotho roko mere microorganisms achhe. E je variety, but there is a. Ita ke bolbo amra diversity. There is bi. There is biodiversity. Diversity of what? Diversity of living organisms. This is biodiversity. Thiye je. Kotho living organisms achhe jeta already kiya achhe. Extinct hoye gaye chhe. There is lupto hoye gaye chhe. Due to human exploitation. और नेचुरल कैलामिटीज को तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आज एक हम एक हम डिस्कवर होएंगे जरूर कम ऐसे फॉर एग्जांपल किचो लिविंग ऑर्गेनिजम दिल इस एक्सटिंट होएगा जैसे फॉर एग्जांपल डायनासोर ये तो उन्हें कागे हो चुके बिफोर द अराइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन अर्थ इन रिसेंट इन रिसेंट पास्ट � which has become extinct. Aro ach extinct hoi chao onik living organism. So biodiversity is what? The enormous varieties of life forms that exist on the surface of our earth is known as biodiversity. Ek hum amra dekh bojhe. हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखो प्रत्येक टा लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमरा लोकल नेम ही जानी तो प्रत्येक टा लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट होग बैनिमेंट होग हमरा लोकल नेम ही जानी एस फॉर एग्जांपल जरको हमरा मेंगो हमरा सॉरी मेंगो ना मदर आम जो टा हमरा दर इस इन बंगाली और इन हिंदी वी Yes, and mainly biologists, in order to avoid confusion, this confusion, biologists have come to a conclusion that they should propose a common name, so this, a, a name such that in this an organism is known by the same name all over the world. Pura pura world pura world de jate ekta ne ekta nami ekta living organism organism ke jana jaye in order to avoid confusion. So in order to avoid confusion, a group of scientists came together and they proposed a system of naming. Such that a living organism is known by the same name all over the world. Pura world is same name hai jate jana jaye. ठीक है जी? जर कम अम्रा बोलते पर जर कम अम्रा जानी mango scientific name mango हो चुकी है mangifera indica, tiger panthera, tigris, lion panthera, leo. ये गुलो की all these are biological name और scientific name. ठीक है जी? तो scientific name दवा है क्या ना? Pura world है जेकुनो जगह तुम्हे जो दी pura world है जेकुनो जगह ये panthera, tigris इधर lion के panthera leo भी बोला हो पे pura world है scientific name. 
টাইগার কে পেন্তেরা টাইগ্রিস বলা হবে ম্যাঙ্গো কে মেঞ্জিফেরা ইন্ডিকা বলা হবে পুরো ওয়ার্ল্ডে সো এটা কেন দেওয়া হয় সাইন্টিফিক নেম অর বায়োলজিক্যাল নেম ইন অর্ডার টু অ্যাভয়েড কনফিউশন তো আওয়ার নেক্সট টপিক ইস হোয়াট নোমেন ক্লেচার আওয়ার নেক্সট টপিক ইস হোয়াট নোমেন ক্লেচার তো নোমেন নোমেন ক্লেচার এন ও এম ই এন সি এল এ টি ইউ আর এ তো নোমেন ক্লেচার হচ্ছে গিয়ে সাইন্টিফিক নেম টু এন অর্গানিজম প্রত্যেকটা লিভিং অর্গানিজমে কী থাকে সাইন্টিফিক নেম ফেদার ইট ইস এ প্ল্যান্ট ফেদার ইট ইস অ্যানিমেল আর ফেদার ইট ইস এ ফেদার ইট ইস এন্ড ইজ এ মাইক্রো অর্গানিজম এভরি লিভিং অর্গানিজম এভরি লিভিং অর্গানিজম হ্যাঁ সাইন্টিফিক নেম ঠিক আছে এখন আমরা দেখব যে আমরা একটা জিনিস দেখতে লাগবে যে প্রত্যেকটা সাইন্টিফিক নেমের অ্যাটলিস্ট দুইটো ওয়ার্ড থাকে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ম্যাঙ্গো সাইন্টিফিক নেম অফ ম্যাঙ্গো ইস ওয়ার্ড ম্যাঞ্জিফেরা ইন্ডিকা ম্যাঞ্জিফেরা ইন্ডিকা ইজ দ্য সাইন্টিফিক নেম অফ ফট ম্যাঙ্গো এখন দেখো ম্যাঞ্জিফেরা ইন্ডিকা ইজ দ্য সাইন্টিফিক নেম অফ ম্যাঙ্গো এখন দেখো সাইন্টিফিক নেমের অ্যাটলিস্ট দুইটা ওয়ার্ড থাকে দেখো ম্যাঞ্জিফেরা ইন্ডিকা দুইটা ওয়ার্ড ম্যাঞ্জিফেরা ইজ ওয়ান ওয়ার্ড ইন্ডিকা ইজ দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ড তো এই যে ফার্স্ট ওয়ার্ড এটাকে বলা হয় জেনারিক নেম জেনারিক নেম অর উই ক্যান সে জেনাস অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ড ইজ নোন অ্যাজ স্পেসিফিক এপিথেট ইপিআই টি এইচ ই টি স্পেসিফিক এপিথেট ইপিআই টি এইচ ই টি স্পেসিফিক এপিথেট অর স্পেসিস সো আমরা বলতে পারবো এবার এভরি বায়োলজিক্যাল নেম অর সাইন্টিফিক নেম হ্যাজ অ্যাটলিস্ট টু ওয়ার্ডস জেনারিক নেম অর জেনাস স্পেসিফিক নেম অর স্পিসিস ঠিক আছে এবং আরেকটা জিনিস দেখতে লাগবে যে সাইন্টিফিক নেম লেখার সময় আমরা রুলস অ্যান্ড ওয়েন কাছে একটু পরে পড়বো তবু দেখে নিই প্রত্যেকটা সাইন্টিফিক নেমের দেখো জেনাস নেম আর স্পেসিস নেম দুটো ওয়ার্ড থাকে জেনাস নেম দেখো ম্যাঙ্গোর ক্ষেত্রে ম্যাঞ্জিফার ইজ দ্য জেনাস নেম ওর জেনারিক নেম এটার ফার্স্ট ই লেটার ই ওয়ার্ডের প্রথম লেটার যেটা এটা সবসময় জেনাস নেমের প্রথম লেটারটা সবসময় ক্যাপিটাল হতে লাগে ইন কেস ইট ইজ ইন দিস কেস ইট ইস এম সো জেনাস নেম দ্য ফার্স্ট লেটার অফ দের ইজ জেনারিক নেম ওর জেনাস ইজ অলওয়েজ ইন ক্যাপিটাল লেটার অ্যান্ড দ্য স্পেসিস স্পেসিফিক ক্যাপিটাল অর স্পিসিস ইট ইজ অলওয়েজ ইন স্মল লেটার সব লেটারগুলো কী থাকবে স্মল লেটারে থাকবে ঠিক আছে এখন আমরা দেখব এখন আমরা বলবো যে দিস প্রসেস অফ গিভিং সাইন্টিফিক নেম এটা প্রথম প্রপোজ করেছিলেন যে সাইন্টিফিক নেম যে দেওয়া হবে কোনো লিভিং অর্গানিজমের ইন অর্ডার টু অ্যাভয়েড কনফিউশন এই প্রসেসটা প্রথম প্রপোজ করেছিলেন একজন মানুষ ওনার নাম ছিল কেরোলাস লিমিয়াস সো কেরোলাস সি এ আর ও এল ইউ এস কেরোলাস লিমিয়াস এল আই ডাবল এন এ ই ইউ এস কেরোলাস লিমিয়াস ওয়াজ এ পার্সন হু প্রপোজড অফ গিভিং সাইন্টিফিক নেম টু এর অর্গানিজম এখন একটা জিনিস দেখো প্রত্যেকটা সাইন্টিফিক নেমের অ্যাটলিস্ট দুইটো ওয়ার্ড থাকতে লাগে জেনারিক নেম অ্যান্ড স্পেসিফিক নেম অর স্পেসিফিক এপিথেট তো এই সিস্টেমকে এই সিস্টেম এইটাকে আমরা কী বলতে পারবো বাইনোমিয়াল নোমেন ক্লেচার উই ক্যান সে হোয়াট উই ক্যান সে বাইনোমিয়াল নোমেন ক্লেচার বাইনোমিয়াল নোমেন ক্লেচার বাই মিনস হোয়াট বাই মিনস টু তো ইন দিস সিস্টেম অফ বাইনোমিয়াল নোমেন ক্লেচার ইজ এ সিস্টেম অফ নোমেন ক্লেচার কনসিস্টিং অফ টু ওয়ার্ডস জেনারিক নেম অর জেনাস অ্যান্ড স্পেসিফিক এপিথেট অর স্পেসিস তো দুইটা ওয়ার্ড কনসিস্ট করে জেনাস নেম অর অর জেনারিক নেম স্পেসিফিক এপিথেট অর স্পেসিস দুইটা ওয়ার্ড থাকে একটা সাইন্টিফিক নেম এটলিস্ট দিস ইজ নোন এস বাইনোমিয়াল নোমেন ক্লেচার দিস নোন এস ওয়ার্ড বাইনোমিয়াল নোমেন ক্লেচার এখন দিয়ে আর সার্টিন রুলস যে কোনোভাবে সাইন্টিফিক নেম দেওয়া হয় না সাইন্টিফিক নেমস হ্যাজ স্পেসিফিক রুলস উইচ উই শুড নো সো উই নেক্সট উই উইল নো রুলস অফ নোমেন ক্লেচার rules of nomenclature we will see no no rules of nomenclature the first the, the first rule is what jeta dekhechilam every scientific name or biological name consists of how many words nomenclature biological name or it consists of two words 
which consists of that is uh, scientific names scientific or biological names consist of two words that is generic name or genus and specific specific epithet specific epithet or species ডাম ব্যাক টু আগে দেখলাম প্রত্যেকটা সাইন্টিফিক নেম অ্যাড্রেস দুইটা ওয়ার্ড থেকে জেনারেক নেম অর জেনাস স্পেসিফিক এপিথেড অর স্পেশিস সেকেন্ড পয়েন্ট ইজ দ্য নেমস শুড বি ইন ল্যাটিন অর অর ডেরিভেটিভস অফ The names should be in Latin or derivatives of Latin. So Latin is a language that is called dead language. Dead language because nowadays it is not spoken. If you have a Rome, Italy, you have a Rome, 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 you but now this is not spoken. So this is known as dead language. So protect the scientific name and derivatives. You have a name of scientific names and names. ये कारण है बोला है जब the name should be Latin or derivatives of Latin Latin is a language ठीक है जी next we can see हमारे देखते लग गए जी साइड थर्ड रूल हो चुकी है the names should be easily pronounceable the name should be easily pronounceable the names should be easily pronounceable mane mane hocche ki every scientific name should be easily pronounceable that is easily jate ora pronounce kora jay emon ekta word amra nemone jeta uchcharon kora jay na emon kono scientific name thakbe na jeta amader pronounce korte parbo to emon ekta word scientific name thakbe jeta amra easily pronounce korte parbo ekhon last time ekta ekta arekta rule dekhi je biological names fan When handwritten, they are underlined They are underlined separately. Biological names when handwritten, they are underlined separately and when printed, they जेनारेटली इन इटालिक्स ठीक है सो दिस इज द रूल अफ बोलजिकल नोम क्लेचर एख तुम्हारे बुके देखते पावे मडार्न एप्रोच टू बोलजी से तुम्हारा देखते पावे जो अनेक सैंटिफिक नेम देव आज है फर एक्साम्पल ह्यूमैन बींगे सैंटिफिक नेम हो होमो सेपियन्स देर इज ए मेंगो मेजिफेरा इंडिका नीम प्लान हो एजा डायरेक्टा इंडिका डग कैनिस फैमिलारेस ठीक है कोकोनाट प्लान कोकोस नुसिफेरा ठीक है टाइगर पैंथेरा टाइग्रेस लायन पैंथेरा लिओ तुम्हारे मडार्न एप्रोच टू बोलजी दर इज लास्टे चैप्टर लास्टर दिखे देवा आज तुम्हारा देखो सो दिस इज सो दिस ब्रिंग द एंड ऑफ दिस लेक्चर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी उल स्टाडी दर इज क्लसिफिकेशन दिस इज टेक्सोनमिक कैटागरिज ये नेक्स्ट लेक्चारे देखो ठीक है